。那我到到了中戏学表演，越学越喜欢。开始参与那些综艺节目也好，甚至那些话而又要有演那些电视剧也好，都觉得很快乐。说的那个时候，很多中国老百姓，哪怕是呃那个农民工，还是住在大城市的什么八零后，他们的眼光都是向外看的，他们都是对于学英文、学法语、学其他国家的语言超级感兴趣。现在就不一样了，现在一一切都是要抵抗这个、抵抗这个、抵制这个、抵制这个。境外敌对势力什么的，就是国外好像是很恐怕的一个事情，就在台湾平均每一天可能会被认出八九次来，然后甚至会有一些人问我能不能签名。哦。我的咖啡。好，没事，随便你。这是我最上瘾的一种毒品，咖啡。乐乐，我叫你乐乐法力还叫乐乐？劳伦斯亚历山大法力，或者乐乐也行。劳伦斯亚历山大法力。Yeah, Alexander Farley. Yep.、Yeah. Okay. Yeah. 所以真的很开心今天在这个洛杉矶见到你。I'm happy to be here. Yeah, great. 所以就是啊， uh, 我想其实我知道你是中国也好，美国也好，很著名的一个人。当然一会儿我会再问你有多著名。对,<笑>对，因为说网红嘛，有时候我也在想你有多红。但是不管有多红，还是先给我简单介绍一下你自己，就是说你希望大家怎么认知你，或者你自己给自己的一个定位。耶，呃，长话短说，我就觉得自己是个艺人，首先是个艺人，所以只要你可以从这个维度来理解我的话，我觉得还是比较好。那具体来说是搞什么样的艺术呢？其实我觉得就是围绕着谈话。就是言论自由，就是自由的发表自己意见的这种艺术。那这个通常是通过说唱或者喜剧去表达出来。呃，然后我觉得用艺人来来形容我自己，虽然我在最开始的时候，就最开始火的时候，就感觉有点不要脸，就这么有这这用这个词来形容我自己。但是现在我感觉还是蛮恰当的。呃，除了这个之外呢，那我就是一个在美国南方长大。后来在美国东北读高中，最后才到亚特兰大读大学的一个美国九零后，然后也是在中国待了很多年，呃，学了半辈子的中文，呃，然后目前住在洛杉矶。你说的太简单了，其实我们可以更具体说一下，嗯、你是九零后，九一年出生，嗯哼，所以现在也属羊，我、哦、知道你属羊、嗯，所以现在也三十出头了啊，哦，所以是很好的一个年纪。然后你是十五壮年，<笑>三十而立。<笑><笑>然后你现在那个德州哈 ，Texas。呃，我是在德州长大了，但实际上我在这个长大的过程当中是不断的搬家，嗯，就几乎是每六七年，爸爸因为要升职、嗯，就是要找到新的一份工作，我们就会搬家，嗯、呃，所以实际上我在成长成长的过程中。有住在美国首都堪萨斯、德州，还有佛蒙特，嗯、甚至还有南卡，嗯，呃，所以我还是至少对美国这个这个国家还是比较熟悉的。<笑><笑>所以你其实是个很典型的美国人 ，Yeah， 对吧？非常。Uh, 经典中的经典美国人，对，是是经典的，<笑>呃，是是是洪州的，还是兰州的，还是就是你觉得都有，都有生活的经历，对对对，都有生活经历，嗯、对。然后你是本身是爱尔兰和西班牙，还有一点苏格兰的血统。OK，、yeah, 好像是。所以，然后，然后你觉得我刚问的你，因为我也一搜一搜索的话，就会说乐乐法力是一个网红。你自己觉得你有多红？<咳>然后你的影响力到底在哪？ Yeah, 这个问题我觉得很很有意思。嗯、um, ，首先。因为我在中国待了那么久，就是我本来对于“网红”这个词是挺抵抗的，就觉得，就觉得，就至少我听到“网红”，我就会想到在中国那些就整容把自己整容脸整的，网红不像一个人一样的那种样子。然后我就觉得，哦，我我就不像那种，就是他们整个生活价值观都是围绕着虚荣、自恋去转的而去的那种人。呃，但是。这一次去台湾，我的确有发现，真的是一个网红。那这个是具体怎么说呢？就在台湾，平均每一天可能会被认出八九次来，然后甚至会有一些人问我能不能签名。哦、oh. ，我告诉你，因为我是左撇子嘛， uh -huh. 但实际上我两个
都会用，就从小到大，我两个都会比较随便的去换。那这个听表面上听起来很酷，实际上这就意味着我写什么都是写的超级难看，无论是中文还是英文都会写的超级难看。所以当台湾人问我能不能给他们签字的时候，我都觉得很不好意思，因为我首先只能写简体字，台湾人看简体字就觉得哦你是间谍什么的，就觉得很。很丢脸，呃，但是也是在一定的程度上让我意识到我的影响力，我的影响范围现在比我原来想想象的要广很多。嗯，呃，那么这个会给我带来什么样的感受 ？Cool， like 我也不是贪图虚荣，我也不是贪图名气，呃，名气，对吧？但是我的确想完成一些大一点的一些可以说是项目，就是我的这些终极目标，就是要 ，you know。把一些就以言论自由为核心去做一些能够改变这个世界的东西。OK， 一下子就 touch 上好几个问题哈。嗯，那个一个是我先说完，我我一会儿再问你这个终极目标的问题，我特别特别感兴趣。然后先还是说，所以你的影响力，你认为现在是本来你曾经。呃，是十五岁，十六十十五到十六岁就去了南京学中文。十五岁那个时候，其实是去桂林的大农村，做一个交换的项目。Oh. OK， 哎、呃，对，那个时候我就学了一个学期的中文、嗯，然后我那个中文老师就觉得我有那个语所谓的语言天赋，嗯嗯嗯，呃，所以他就鼓励我去中国带一个暑假。然后就通过那一次，我才觉得哦，这个国家很有意思，就燃起了我对中文的兴趣，以及这个国家的兴趣。所以当时去中呃国学的时候还是高中生，但是交换项目、呃。对对对，还是高中生。那对对对，是美国高中生都有这种机会吗？还是你也要专门申请？呃，其实那个时候，我我这样说真的会把自己显得很老。那个时候，其实美国大绝大多数的高中他们不会提供中文学习这个课程， uh -huh. 但是刚好那个时候我就被一个。私立学校录取了、嗯，然后就在马州的西边，也叫 a n i m a t e 他那个高中非常好，在美国、嗯嗯，然后那边的那个中文老师也特别好，然后刚好他们他就是推荐有一个项目，然后他就向我向把就把这个项目推荐给我，鼓励我去参加，嗯，对，然后父母也觉得是一个挺好的 idea， 然后就在美国呃就在从美国到中国去待了一个学期。呃，你不能说一个学，就是两个月嘛。先是到桂林，待差不多一个月，差不多，然后到苗族，他们所住的那个大农村有一个小镇，在那边又待了待了一个月。Yeah. 在那之前，你对中国有任何的 exposure， 就中国文化，你有任何的接触吗 ？No, basically not. No, <笑>基本上没有。Uh -huh. <笑>然后我看你之前的一些访问，说是你本来是学西班牙语，我觉得没意思，要学中文。Oh, 对对对对，因为西班牙语，现很多人他们听我这么说，就觉得很可笑。就这西班牙语多么简单啊，尤其跟跟中文比，他们觉得简单多了。但是实际上要看你的思，你你个人的这种思维模式。我个人是不太喜欢学语法，对吧？但是要背要背字的话，我的这个记忆力还是比较强，我可以背字背得比较快，对吧？所以就是要看你是看你有哪一些强项，对吧？那哪一门语言可能更适合你？那在。在我选择要学中文的那个时候，纯粹是因为我有一个朋友，也是比较随便的学，呃，随随便的选中文，呃，再加上我那个时候就觉得汉字看起来比较酷，就比较有意思，所以我就觉得，哎，如果我能练一点那个书法的话，会不会，我会不会显得很有文化似的，对吧？后来就，就像我刚才说的，我的老师就，老师就觉得这个孩子还是有语言天赋，然后就一直都没有。放弃，他一直在支持我。等于第一次只是两个月，然后发现美呃中国这个国家蛮有意思的，中文也有意思。呃，对，对对，因为就是，尤其是在那个时候，一直到那个时候是哪年？就十五十五岁那个时候，那就是二零零七年，那个时候一直到二零一一年，因为从在那个期间，我可能有去过中国去了两三次嘛，然后每次都会觉得。这个应该就感觉像是美国五十年代，嗯，那种整就整个国家就感觉虽然有各种各样的问题，但是感觉我们整体还是那个往非常好的一个方向正在发展下去。嗯，然后那种 energy， 嗯，那种 energy 是
吸引到最吸引到我的，在最早的时候是最吸引到我的一个点，嗯、一个特点，嗯，就能够能够感觉到大家都是非常兴奋的和积极的，就是面对都都是积极面对未来的一个态度，嗯。嗯，是，其其实后来呃，包括呃，接触到很多在美国就到中国现在还比较有感情，或者说不是马上特别反华的那种老外哈，我们说老外都有这种感受，就是说到中国觉得还是有很多空间，然后大家中国人还是很好的，嗯，然后做事有很多机会，然后所以就但是会发现后面过去这十几年一下子急转直下，为什么我问你零七年？因为零七年其实零八年之前是一个。一个坎儿，零七年可能中国是最好的，嗯、就是说，要尽量给世界呈现一个。你这是,、yeah, 这是个粉水岭，是吧？对对对。Yeah. 还有一个，当时的社会上有一个有一个呃共识，就就是呃，中国还需要向国际学。Yes。中国还需要向西方学。对对对。对吧？中国政府以前也是有这个想法的。对对对。所以你那个时候其实是带着一个完全新鲜的，但是在美。中国是被非常友好的对待的一个一个状态。对，对，而且最欣赏的就是像你刚才说的，那个时候很多中国老百姓，哪怕是呃那个农民工，还是住在大城市的什么八零后，他们的眼光都是向外看的，他们都是对于学英文、学法语、学其他国家的语言超级感兴趣。然后，如果你回头去看，呃，第六代导演指导的电影，或者就是。就在那个时候所拍出的一些电影和电视剧，他们也会反映出这种国际意识。嗯，这种国际是好，这个是褒义词，对吧？现在就不一样了。嗯，现在一一切都是要抵抗这个，抵抗这个，抵制这个，抵制这个，境外敌对势力什么的。嗯，就是国外好像是很恐怕的一个事情，对吧？令人恐惧的一个事情。但是那个时候，中国人都是非常积极的面对自己不懂的事情。嗯，可能这个是我当时最欣赏的一个点。嗯，对吧？就是有很好奇，非常好奇。然后有一个就是说，基于如果我不懂，我去学；如果啊、嗯呃、谁对谁错，还是可以讨论的。什么是进步，什么是落后，就大家还有一个基本的共识。也是会欣赏这种，呃，好东西，所谓好东西。对对，还有这种取长补短的这种快乐。嗯，对吧？就这个一个外国人。他在学我的我国家的语言，那我还是要多花一点时间去了解他的背景，嗯，而且了解他为什么要来这里，嗯，对吧？嗯、或许我可以从他的经历学到一些东西，嗯，然后这种精神我是非常非常喜欢的，因为我毕竟从小到大一直在搬家嘛，嗯，所以我不像我姐姐，我姐姐其实很内向，然后每次我们搬家，她都会哭，然后我就哇，我怎么我怎么可能这样？而我呢，反而会非常期待，哎，我可以认识新的人，嗯。可以学到新的口音。其实我如果用英文来讲的话，我可以模仿英式口音、美国南方口音、美国南方不同州的口音，我都可以分得很清楚。嗯、哦，那是因为我对于这种我自己不懂的事情，就是陌生的事情，呃，会吸引到我。有开放心态。哎，有开放心态。然后那个时候，中国大多数的中国老百姓他们也会有 ，right？ 但是问题就在于，当你没有办法学历史，那历史注定会那个。怎么说 ？Repeat itself。嗯，就是会不断的愚蠢重复。Yeah。对。所以你没有学到文革那个时候发生的东西，那他们不会意识到他们是怎么逐渐陷入文革二点零，对吧？对，呃，所以就是，但是你从什么时候就是，呃，在系统的学？刚才你说的这些文革这些东西，你当时哦， oh, 那是大学的时候，嗯，呃，因为我本科的专业其实是经济学和中国研究，那么中国研究除了语言学之外，它还会有现代文学啊，还有中国的现代史这一些课，嗯，然后我在那个时候其实还是孔子学院，他们会给你提供的一些资源，以及他们会。那个找到的老师们，然后他们所找到的一些老师，至少在我那个学校 ，Emory 算是一所名校吧。Emory 很好的学校。所以那些老师们其实很多是女权主义的作家。嗯嗯嗯。然后他们，然后他们教我这些现代学什么的，还有中国的一些电影，呃，我们就会专就钻研中国的一些。就女权主义啊，或者文革那个时候发生的一些事情，对吧？就甚至我有上一个学期的课，就叫文化大革命。OK， 就是我们专门花了一个学期的时间去学中国那十十一年的时间。嗯，然后我们在最后也有演过一个
文革时期拍的那个话剧，写的一个话剧《Taking Tiger Mountain》，那个什么湖山，智取威虎山。呃，对对对对对。<笑>然后那个时候我有演，我有扮演那个反派角色，就是一个资本主义家，资本主义家，他叫 Vulture。<笑> His name is Vulture. <笑> OK, so you see, but the same age of 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 the same age 然后，但是你一如果想研究这个国家，你会必然去接触到这些事实，因为你有这个 access， yeah, 对吧？ Yeah, 你有这些资源。Yeah, but... 那你同年龄的九零后中国人，你你会发现，因为你反复在批评中国这个小粉红、粉红、养五毛。哦、oh, ，但是不一样，就这几个不一样，因为一会儿我们再说你的那些美国同胞哈，就是外国同胞，他们为什么会成为羊毛？但我现在想说的就是，你观察的、你认识到的九零后的中国人，他们缺什么？还有说他们怎么就变成了跟你可以很好的相处，或者说比你年纪大的中国人？曾经很很欢迎你，怎么突然一下子？如果你现在在接触到中国人，他会马上第一反应是啊，你是美国人，你是境外势力吗？ Yeah， 其实我觉得八零后甚至九零后还好，就从比例的角度来说，我觉得还好。嗯，最严重的绝对是九五后或者零零后，绝对是小粉红。我觉得比例最高的年代，呃，那这个是为什么呢？当然是跟从小到大接触到的这个宣传是有关系，但是另外一方面也是随着外国人越来越少，随着外国文化越来越那个影响力越来越弱。那他们越来越没有办法去接触到能够挑战他们，一直，呃，促使他们离开自己舒适区的东西，对吧？那在你很少或者基本上是从来没有离开过自己的舒适区的时候，你就是自然会对任何一个在你舒适区之外的人或者言论或者思想，第一个反就是条件反射一般的抵抗抵制他，对吧？因为你会觉得这个很很 scary， 呜、哦， scary。哦、oh, right. ，我我还好奇一个点，就你当时作为交换生也好，后来留学生也好，到中国去，嗯、mm-hmm. ，你身边的留学生朋友的浓度哈和比例，和你后来就是你刚才说到的这些，真的有这么明显的变化吗？就是中国社会走在大街上的老外的实际的啊、呃、人口和密度，就是哦哦， oh, 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 在中国学的外国人，因为我也在想为什么，就是中国现在，呃，如果。现在你当然可能是去不了中国了哈，嗯，对。但如果咱们假想现在，呃，你走在中国街头，北京街头，还有多少外国人？和你当时在北京其实有到的那种自由的状态，很大一个原因是当时和现在而言，当时可能老呃外国留学生就更多，就中国本身也是一个更开放的状态。嗯，对。而且那个时候，其实有中国政府会有各种各样的一些项目，就是为了专门为了提供来自尤其是欧美国家的学生，给他们提供奖学金，包括我自己在内，嗯，对吧？所以就是通过那个项目，确实有很多人到了中国，然后这个项目本身会让你觉得哇，这个国家真的是要开放，真的是要欢迎我们这个国际友人，对吧？所以那个就是那个作为前提。那你就是带带了这样的一个心态，一个非常开放的心态去看待你的一、你周围的一切。但如果你要意识到中国人就是鲁迅在那个时候提出的一些劣根性什么的，那你最重要的前提就是语言。你你所以最重，如果你要当所谓的羊绒毛，或者连羊绒毛都可能没有达到，但是你就是没有想的那么复杂、那么细。最重要的一个前提是你中文不能太好。那你问我到中国去留学的外国人当中，到底有百分之几他们的中文水平能够达到我现在的水平？百分之一可能都不到，可能连百分之一都没有。那这个是很多中国人不会意识到，但是中文太难学，它非常难学，它博大精深，你想说什么都行，对吧？但是的确是非常难学的一门语言。那这个也是封闭中国人，嗯。以及中国人的思想的一个非常重要的工具，或者说帮凶，明白？就这这个语言太难学，嗯，所以哪怕当时也好，或者现在也好
，有一些外国人的确可以通过他们的言谈举止去影响到周围的中国人，双方都没有这个外语能力，所以他们还是不行，对对吧？他们之间还是有这个隔阂。是你你你说到特别重要的一个问题，就是，呃，你发现没有？就是有的时候啊、呃，如果一个呃中国人他在美国不会说英文，他自己也会觉得，或者看上去也会显得比较傻，比较 stupid。同理，嗯、同样的，就是一个老外，甭管是哪国人，就是非中国人，在中国、嗯，大家也都会假想他是傻的。嗯，因为很大一个原因就是这个语言的隔阂。我觉得很多人他就是懒。嗯，我觉得尤其是美国人，中国人可能稍微不同，但是我觉得美国人，他们如果遇到一个英文讲的不好的人，他们大多数的美国人，他们没有这个耐心。嗯，没有这个耐心，他们也没有这个认知。他们因为自己可能从来没有学过外语，所以他们不会第一反应同情你，然后因为同情你而调整他们的语速什么的。那你说他们可能会认为你傻，嗯，我不知道。我觉得中国人会的确有可能会，因为我记得很清楚，当我的中文达到了比较高级的水平之后，的确能够感觉到，就是有时候会被嘲笑什么的。然后就那个时候我就觉得 ，Oh my God， 我其实那个时候其实我就更加坚定，一定要达到一个很高的水平，所以我就可以。反驳他们的这一些傻逼论论点，对吧？因为我从高中的时候就开始做辩论嘛，所以很我很大的一个动机就是为了 ，Yeah, I guess you're right， 就是为了反抗这种歧视，这种可能只是存在于中国人潜意识里的一种歧视，因为他们不会自己想，哦，这个人就是傻子，但是他们怎么对待你，你还是能够感觉到 ，These people just think I'm a stupid kid, and they don't realize that like. 我的母语是英语，对吧？我现在我们是我是来到你的主场打球，嗯，对吧？我我多么客气，<笑>对吧？会不会这也是一个原因？就是现在，因为现在这个政府，他们要用你们这些白脸，嗯，所以就说到养五毛的问题，嗯，你觉得为什么会有那么多呃养五毛？因为你反复在说这个问题。Well, 或者也许不不够准确，没有那么多。为什么有人愿意有很多？呃，有很多啊。呃，为什么呢？我就说白了，是因为很多人他们是 loser， 所以就是在自己国家，在自己国家的社会可能是感到格格不入。嗯。但是到了中国，就被被是他们这辈子第一次被人说是帅，就第一次有有的听到其他人用“帅”这个词来形容他们自己。嗯。帅。高，我他们就觉得哇，我在美国一点都不高，但是到了中国，大家都觉得我身高一米七八，我就很高啊。我觉得，哇，这这这个地方太棒了。他们还说我的鼻子，我鼻梁很高啊，双眼皮啊，我就我这个人都不知道双眼皮到底是什么，但是他们都觉得我的双眼皮很帅。我的皮肤也白，那就这个都是我他们没有付出任何努力就可以轻易获得的一种。夸赞，对吧？这辈子他们从来没有感受到的，但是到了中国，他们就感觉像是一个明星一样。你看这个就很奇怪。刚才我们也说了，嗯、其实中呃，就是美国也好，中国也好，其实都有这个，就是对外来人的呃歧视。就你英语不够好，你中文不够好，他其实是呃呃语言上或者人格上不一定看得起你的，他、嗯、觉得你傻。嗯。但是你看，转身又发现，哎，白人你鼻子高，你个高。崇洋媚外，哎，有点崇洋媚外，崇洋就很奇怪。嗯、其实也也有，我知道也有很多傻老外，不管在中国，真的是傻老外。嗯， yeah. 中国、香港， yeah. 真的很多。就你说的，在他本土社会，但是这是 losers。Yeah. 但是他们在中国、在香港，就都可以想，包括在亚洲很多，泰国什么很多。所以他们想保护，对，这个这个，他就可以有特权。所以,所以你说，这个经所谓的经纪公司。他会给我提供稿子，他会帮我拍摄，他会帮我剪，我只需要靠我的这个白孔、白面孔，我就可以获得这么大的利益，对吧？我就可以迎合白富美，就轻轻走上人生巅峰，那何乐而不为呢？呃，但是网上还是会有很多人批评你说你是羊绒毛，觉得你很那个羞耻，你难道不羞耻？难道你没有 shame 吗？你觉得无所谓。真的，他们会觉得无所谓。真的无所谓。他们会觉得无所谓
因为他们这就比如说《火锅大王》，这个以前是一个稍微有点名气的那个羊肉包，《火锅大王》。火锅大王就是一个以前在美国南方的一个邪教长大，后来犯过罪，坐过牢，但是因为开始无条件的那个奉承中国政府以及共产主义而走红的一个白人。嗯，然后他虽然有犯过，他有犯罪记录，但是后来他还是能够在中国入境以及在那边拿到什么永居啊，我我都忘了具体的一些细节。但是他呢，就中国政府他就会吸引到这样的人，就是当当他们的这个宣传工具，嗯，就是他们不会感到任何这个社会舆论的压力，对吧？如果我要，如果我成为一个羊肉毛，那每一年我们法律家庭要搞一个那个家家庭团聚的时候，我所有的叔叔们、阿姨们，他们都会讽刺我，批评，不会不会批评我，但是应该会嘲讽我，说哦、嗯 oh, ，Here comes the communist。You know stuff like that，、uh-huh. 对吧？所以还是会我我如果在中国无条件的去奉承共产党，要就是积极的当他们的宣传工具的话，那当我回到自己的国家、自己家的时候，还是要面对来自他们的压力，嗯，他们家的舆论的压力什么的，嗯、对吧？那你说我会不会在乎？我会在乎，但是很多人就不会。就像火锅大王，我刚才说的那个人，他与自己家人的关系特别差。基本上在美国没有什么朋友，嗯，所以你说到了中国，大家都觉得你很帅，你皮肤好白，高鼻梁，那他就觉得这是人间天堂啊，哦，对吧？我一定要保护、呵护这个地方，哪怕网上有再多人要喷我，无所谓，哦，因为我有一个那个网红脸的女朋友，对吧？所以这个也不光仅仅是啊，中国政府开的钱足够高，也是因为他开了钱，但是就有有有人愿意去拿这个钱，因为他没有什么可失去的，他不干这个他就没得可干。Yeah, this is actually， 其实这个是可能最悲惨的一个现呃一个一个后果。嗯，那就是现在在中国剩下来的老外当中，嗯，这种像利用中国人。去赚钱嗯，嗯，去提高自己的名气，去去满足自己的虚荣心的老外，其实那个比例比以前高很多很多，哦，甚至是大多数是既得利益者，而没有像我或者老雷，以前就是热爱中国文化，想学习中国历史、中国文学，这种老外基本上都走了，基本上都走了。如果到了台，有一些是到了台湾，有一些是彻底放弃了他们的中国梦。对你这个，你看你这个戏的比较就特别，呃，特别重要。但是你刚才说了，我们有这个语言的鸿沟嘛，所以绝大多数的中国观众是没有这个能力的。嗯。但是，呃，我前些年看，还是真的就像你说的，老雷也好，还有一些真正的汉学家也好，就他是出过，呃，出自对那个国家，对这个文化，甚至他接触到的具体的人。还有可能是更普世的角度，就是这么大一个重要的国家，这么多很可爱，其实也有也是受害者的中国人、嗯。我们希望他真的好，所以可能这群人就像你说的，慢慢都会反而会离开。嗯哼，嗯。那么就现在筛出来的这些，就是反向挑选的这些，就是这些傻五毛、嗯。他们都是社会上的毒瘤。是真的 ，for sure， 他们你的确可以用毒瘤来形容他们，嗯，对吧？他们在吸取你的资源，就是为了什么呢、嗯？为了骗你，为了让你更加无法看清现实。OK，、嗯、所以你看很多那个。啊，这几年这个抖音、快手上面有真的有很多像真的是大粪一样的视频。Yeah. 然后也有很多记者，我们身边有很多记者也在做这个比对嘛。后来也有报告出来， mm-hmm. 就是拿一个台词，十个人、二十个人、五十个人、一百个人都在说这个话。然后是我在说 ，I've seen so many of them， <笑>我我看到了很多，是吧？妈妈，我到了银行门口。没有保安，这上面。哎呦，中国太好了，食物中国太安全了，连保安都不要。Oh. 保安怎么没有枪 ？That's what it is <笑>。所以他们这些东西，他在他自己的国家里，他会有人看吗？没有，还都是给中国看的。所以，其实我老会想到的一个问题是，该讨厌这个玩家，还是该讨厌这个游戏本身？我就要问你这个了。你经常会说 ，Don't hate the game, hate、uh, no, don't hate the players, hate the game, blame、right. blame the players. 啊、uh, ，Yeah， 我其实我这个说法的意思，并不一定是要，呃，怪罪玩家或者怪罪呃那个那个游戏
，而是最该反思的就是这个游戏。那这个游戏在这种语境下，它的意思就是中国观众对白面孔说他们国家好话的需求。这个需求就是这个游戏。那他们之所以有这个需求，如果你要想的非常细的话，那什说白了就是来自于防火墙。是来自于他们没有办法接触到国际社会、国际舆论，对吧？所以他们反而会认为一个掰面孔，他本身是更加有权威，咳咳他的意见就价值比我一个普通老百姓要高一等，对吧？嗯、因为你这个很陌生，对吧 ？You don't know it, so it seems like it's special, right? You think it's special， 所以你会更重视他的意见 ，right？ 对，我们再具体说这个哈。你经常会说、mm. ，Don't hate the players,、yes. hate the game. Don't yeah, don't blame the players, blame the game.、Mm-hmm. 但是你看，呃，现在你先干说这个 game， 这个 game 是指中国市场有对这种羊五毛来夸赞、来宣传、来洗脑的需求。需求 yes, that you could say that. But if you want to go like, 如果你要分析的稍微更加有深度的话，的确是可以说是共产党不允许中国社会接触到国际文化，就接触到这个世界。嗯，这个十几十年带来的影响，最后就是中国社会还是有这个需求。嗯，所以你如果要说这个万恶之源，还是中国政府。嗯，对吧？所以 if you want to say the game, 这个 game. 之所以存在，是因为中国政府不允许老外，而不允许中国老百姓看穿这个 game， 这个游戏有多么蠢，嗯、或者它的各种各样的矛盾、嗯。因为中国人如果能够自由讨论羊乳毛的存在，他们有多傻逼，他们就是他们如果他们的那个有这个反对他们的声音有生存的空间的话，那我相信大多不不能说大多数，但是很多，尤其是中国年轻人，他们应该能够。有判断力的，有一点判断力，就不会对这么垃圾的东西会能接受它，因为如果大家足够聪明的话 ，Yeah， 至少你有机会。对，但是是政府它的防火墙、它的信息控制、它的系统的洗脑，导致你连这个机会都没有。OK， 嗯，但是其实你看，你也是很针对性的，你做了很多很多节目，嗯，在具体的批，比如说你的老同学、老朋友、老仇人郭杰瑞。还有刚才你说的火锅大王，嗯，还有这些，就是其实你也在批这些 players， 对，所以你再具体说一下，就为什么也要批评这个 players？ 呃，因为他们，他们肯定觉得自己很厉害，他们肯定，而且像郭杰瑞，他会觉得自己是受害者，对吧？他会觉得是被西方媒体攻击、抹黑，那我就是受害者，呃。所以他们必须，你必须得有我们这些人出来批评他们，因为无论是中国人，还是境外敌对势力，还是这个美国人、欧洲人，他们没有这个生活的经验也好，他们没有这个眼光，他们看不出来，对吧？更不用说他们能够分得很就能够区分谁是宣传工具，谁是真心爱中国文化、爱中国人，尤其是美国。美美国人他们很担心会被扣上种族歧视者的帽子，对，所以他们在讨论中国相关的问题，尤其是我一个直白男要聊这些问题的时候，他们会哦，我我我我我我，哎 ，I'm not racist, dude. It's like， 我支持中国人拥有言论自由，这就叫歧视中国人嘛，就是多么的 ，it's it's ridiculous。但是我们就需要这种两个国家都有生活经历的人出来这么说。出来告诉大家，确实有这么的一个现象存在。嗯 ，Right, you have to. Right. 所以这个中间一个是有这个 sophistication， 就是足够的呃、uh, 语言嘛，你有就能能力。还有你的视频很重要，很吸引人的一个地方，是因为你呃、uh, 可以非常细微的一层一层往前推理。还有就是你并不是啊、uh, 非黑即白的，你有这个 nuance。嗯，就这个 nuance 在中文里，我总是不知道用什么词。分寸，不是 nuance 才不光是分寸， yeah. 就是它会有非常细微的分析。Yeah. I mean nuance 好像也，它不是英文的单词，它好像是法语。法语， yeah. 对，对，所以呃，你认为这就是你的责任和你的优势吗？呃，说责任，我觉得可能不太恰当。
，呃，但是优势绝对是是绝对正确，因为我觉得全世界最有资格去讨论这个群体的人就是我，<笑>因为我差一点成为这样的人，对吧？我当时有一点点，因为当时我给我细节讲一下这个，就是你怎么本来在电视台， yeah. 因为你看，快速梳理梳理一下，你等于是先去了。南京大学学中文，嗯，然后又去考进了中戏，呀，被他们录取之后到了北京学,学,学表演，学表演和播音主持，哦，呀，进修，然后进修一年之后就可以学呃专选专业，哦，对，然后那你之前本身应该有的一条职业道路是啥？在中国演戏，在中国演演影视剧，嗯、就就各种电影电视剧都可以演那些。只有白人才能够演的角色，就比如说，呃，那个士兵或者商人，对吧？这些都是非常常见的。呃，因为当时就觉得我对于娱乐行业感兴趣，我对于演戏感兴趣。呃，然后我以前也有试过做一些其他的工作，比如说猎头，还有什么金融，然后。他都没有办法刺激到我，然后当就一直我都觉得，呃，呃，很不好意思，至少对我的父母很不好意思，因为就一直感觉是自己还是很很迷茫，还没有找到生活的方向。嗯，呃，那是在南京大学有参与他们那个那边好像不是江苏电视台，我忘了是哪个电视台，他们的那个天气预报啊，然后我做了那个之后。我就觉得哦，我刚才一点都不紧张，我反而觉得很，很兴奋，对吧？就感觉被刺激到，那我还是要顺着这个刺激去探索，对吧？那我到到了中戏学表演，越学越喜欢，开始参与那些综艺节目也好，甚至那些话而有要有演那些电视剧也好，都觉得很快乐，呃，所以本来可以走那条路，那条路，呃，挺好啊。但是后来开始做政治讽刺，呃，还有就是不受任何限制的讨论节目，反而觉得是最适合我。也，但但这是跟我的成长经历还有我的性格有关系的，对啊。但这个过程中，你考虑到钱吗？你是因为你们家很有钱，你不缺钱吗？还是呃，我家有没有钱？其实我父母无所谓。我从十五岁的时候就开始打工。嗯、我我父亲就是这样，因为我父亲是我父亲是底层出身的人，所以他非常重视孩子。你我们虽然家庭条件可能不错，但是你必须得体验到赚钱的这个苦。那我从十五岁的时候就开始在我们那个小镇的超市打而包东西，在在就帮你包东西。搬运工 ，Yeah， terrible， 超级喜超级讨厌。那个时候唯一想做的是玩魔兽世界，呃，但是从那个时候到现在，我基本上没有停止。我就一直在工作嘛，所以这个已经对我来说是生活的常态。那么最重要的是要找到一个每天早上起来能够那个，就是 reason to wake up， 来能够刺激到我，能够让我很呀一个 drive， 有这个动力，这个动机很重要，对吧？那如果这个动机纯粹是名气，那其实是不够。我我在中国的时候也有慢慢的意识到这个不够。最能够刺激到我的是什么呢？如果我能够改变一个人的那个价值观，他的世界观，嗯，对吧？我是对这种感受越来越感兴趣。呃，后来确实有尝试过，比如说“一带一路”，我为他们有主持过活动，为他们有录过一些视频，我也有参与过一些其他大 V 的拍摄，对吧？每一次都觉得我是在假装。就是我所有的那个积极性，都是空而都是空空的、空虚的，所以就是没有满足心里边的那种迷茫、那种空缺，对吧？那是在开始说实话之后，我才慢慢的培养起来。我人生中第一次就是上进心，就一直都没有上进心。中国当局其实是有意的在培植和整个在扶持。海外的这个洋舞毛文化 ，Yeah, right. So, uh, how much you know, like based on the evidence, the facts? 就是你你现在知道什么 ？I know that, uh, Guo Jiaye, in 开始做
关于美国疫情的视频的后两个月，嗯，就已经上了央视。对，那自古以来，我们洋人基本上是不能上央视这样的一个平台，嗯，除非你是八十年代的那个大山。可以讲那个春晚的那个段子，就讲相声，对吧？否则他们这个非他们这个，基本上，除非你是可以，呃，帮助共产党做宣传的话，否则你很难能够那有那样的一个机会 ，right？ But I think， 我觉我个人觉得最最搞笑的点就在于郭杰瑞后来出来写一封公开信，指控这个被美国政府。呃，就是可以说是支持，就是美国政府有给他们一些资金这方面的帮助的这个智库，是在抹黑他，说他是呃那个共产党宣传的工具。嗯，那他是怎么？他后来是怎么应对这个问题呢？是通过 China Daily 的采访去把他的这个意见表达出来，但是 China Daily 是中国官方媒体。而且，就像二零一六年习近平所说的，中国官方媒体他信党 ，right？ 他们负责的就是要配合共产党的宣传。That's 习近平亲口说的。所以在你要参与中国官方媒体，为了反驳那些说你是共产党宣具工具而宣传工具的指控吗？这这个难道不是自相矛盾吗？但是郭杰瑞当然那些他的观众他们看不出来。Right, they're just gonna think that we, we, Guo Jiarui, he just wants to help us say good things. Now, when we have been attacked by Western media, right? Then they just think that he is a victim. I used to not be very concerned about this. Although I was very good friends with Guo Jiarui, that was almost twelve years ago. When he didn't know Chinese, when he was in school, we were in the first year of high school, when he was in the first year of high school, when he was in the first year of high school, when he was in the first year of high school, when he was in the first year of high school, when he was in the first year of 呃，我以前就会认为，人家只是想，就像我们刚才所说的那个 ，Don't hate the player, hate the game. He's making money off of Chinese people's need to hear a white guy tell them, "Hey, actually, Detroit sucks too. Maybe your life isn't that bad." Knowing that some people in America, like Detroit, they're also not, they're not also having a good life either, right? And then people would just be, "Oh, oh, okay, okay, 这个鸦片我已经吸完了，现在我就暂时。不会觉得我自己的生活有那么的苦难 ，right？ 后来我看到他写的这份公开信，并且他在 China Daily 的那个那个采访之后，视频采访吧。我选择要发今天晚上或者明天晚上要发的这个视频，暴露他以前在我刚开始反共的那个时候给我发的短信，因为你我相信大家都可以通过这些截图看到，人家非常清楚他是在做什么。他是主动做了选择，主动做了选择，而且他也喜欢我的政治讽刺作品，因为那个时候我做的作品，其实他指出来的一个现象就是，呃，共产党是会怎么把国家人民和他们混为一体，嗯、mm. ，right？ And he told me he's like I love that he's like 你很懂中国呀 ，all that stuff。我一直不想报道，我一直不想 like。透透 ，like 透露这方面的信息，因为还是对他保持一丝希望。后来我看他这个公开信，我看他这个采访之后，我就觉得 fuck it， all right， 大家想看我就给你们看，清清楚楚，这些所谓的羊绒毛到底是是什么样的心态， right？ 什么样的心态呢？ They know exactly what they're doing. They know exactly what they're doing. At least he does. You know, he's and he's the best at it. He's the best at it, right? He was the most popular influence, 影响力最大的，没有之一 ，right？ 嗯嗯，他们这些人，那个如果在一个是在中国的中文媒体上嘛，上官媒，在 TikTok、抖音、快手，对吧？小红书所有的，因为首先也要看他们的经纪公司，嗯，对吧？因为他们的经纪公司也是帮他们写稿子，呃，就比如说郭杰瑞。他们会告诉他哪一些热点现在是最火，嗯，然后他就会根据微所呃微博的那个热搜去创作，去去想方想问题。然后当他看到美国的疫情是每一个星期是排第一名的的那个热点，他就根据这个热点开始录视频。那你说他是不是一个人都做 ？No， he has a team. He has a team. He's told me. 他跟我说过他的 team. 
the shirt, right? He has a team that helps him. Every single one of them has like a Jing Jiren or a team that helps them, right? You are one by one studying them, or is it before you were friends or friends? I know many people. I used to work in that group in the group, so I know a lot of them, and I know what they wanted me to do. Like, until 2018, I even got an invitation to attend some Chinese television shows or participate in a series of events, right? I've been there. I know it. I know. So you've become a whistleblower. Yeah, 有点像一个 whistleblower. <laughs> 他们会觉得你背叛这个行业了吗？会有人想追杀你吗？肯定会有吧。I I just think people always ask me like, are you scared? And it's like, 偶尔当然会觉得有点害怕，但同时还有这么多中国人公开反共。It's like they, 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 And so right now, he he he, he's already dead. But if he knows that his name and the opposition of the Jin Party is connected to each other, connected very closely, he will be very happy. Your father, yeah, my father, he was in the war in the war. Yeah, in the war in the war. Yeah, so your family actually has this, to make sure the family is in this. There is a basic truth in the family, and then you have to fight against the Jin Party. Yeah, 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 fight against the Jin Party. Yeah, yeah. 所以这个，然后你爸爸妈妈有担心过你的现在做的这些事情 ，too dangerous。他们担心我的个人安全吗？当然会 ，of course， 对吗 ？They definitely do、uh。-huh. But 这不是他们的选择，是我的选择、uh -huh. ，right？ Uh -huh. It's my choice、uh。-huh. Right？ 然后那你现在的美国的朋友，你当年的哥们儿，刚当年的同学，他们现在怎么看你、就是、？They love it. They love it. They they love it. They want me to do more English stuff. Yeah, you should. I I. I I need to hire an editor, <laughs> right? And I need other writers too. Okay, so now, okay, right. this part you are feeling better and happier because you actually find a drive and you make your, make your meaning. Yes, this is twenty seven, twenty eight years old. Started doing that political stuff after the war, then I started to feel the purpose of the new year, or the purpose of the new year. Really, from that time, I started to feel the purpose. Right, and it, and that's great. That's why when people are like, "You're doing this out of revenge and you're jealous," it's like, no, this gives me meaning to my existence. That's why I do it. Right. So you, American friends, colleagues, friends, will say, "Ah, great! You finally found your direction, found your favorite thing to do, and you think this thing." They will think I finally have a way to use the passion that I have to make meaning to my life. Right. 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 可以呃，那种发挥的机会，嗯，或者领域，嗯 ，Yeah， 太好了 ，Yeah， 所以加油 ，Yeah for sure， 我们都一起加油啊，对，我们一起加油，<笑>谢谢谢谢 ，No problem，Thank you，Good。